ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோல என்ன பாக்குறோம் அப்படினா ஒரு மிடியோட ஸ்கர்ட் ரொம்ப ஈஸியா ஒரு மிடியோட ஸ்கர்ட் வந்து எலாஸ்டிக் வெச்சு எப்படி நம்ம ஸ்டிட்ச் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த பெட்டிகோட் எப்படி ஒரு சிம்பிளான மெத்தடோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஏனா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன இதுல வந்து நம்ம குயிக்கா தேக்க தேக்க கத்துக்க கூடிய விஷயங்கள் அதனால இதெல்லாம் வந்து நீங்க நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப எலாஸ்டிக் ஸ்கர்ட் அப்படினா மிடிக்கும் போட்டுக்கலாம் நம்ம நார்மலா பாவாடை சட்டை அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் லாங் ஸ்கர்ட்டாவும் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி இது எப்படி வேணும்னாலும் நம்ம அந்த மெத்தட் ஒன்னு தான் அந்த லெन्थ வெச்சு நீங்க என்ன வேரியேஷன் பண்ணனாலும் நீங்க அத பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது வந்து ஒரு 10 டு 12 அந்த ஏஜ் உள்ள ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து இந்த அளவு வந்து இடுப்பு சுற்ற அளவு வந்து 28 இன்ச் நம்ம எடுத்துறோம் உயரம் வந்து 30 இன்ச் எடுத்துறோம் அந்த 30 இன்ச் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வேணாலும் வெச்சுக்கலாம் குறைக்கிறதனால நீங்க குறைச்சுக்கலாம் ஃபுல் லெन्थ வேணோ 3 by 4 மாதிரி வேணோ நீ வரைக்கும் வேணோ அப்படிங்கறத பொறுத்து உங்களுக்கு என்ன லெन्थ வேணுமோ அது நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது எவ்வளவு பெரிய குழந்தையா இருந்தாலும் இடுப்பு சுற்றளவும் உயரம் மட்டும் நமக்கு இருந்தா போதும் இப்ப இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன அதே மெத்தட் தான் துணி எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க அந்த உயரத்தை வெச்சு தான் நீங்க கால்குலேஷன் பண்ணிக்கணும் 30 இன்ச் வருது அப்படினா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு 4 இன்ச் நமக்கு தேவைப்படும் அதாவது மடிச்சு எலாஸ்டிக் வைக்கிறதுக்காகவும் கீழ இருக்க ஃபோல்டிங்காகவும் 4 இன்ச் தேவைப்படும் அப்ப உங்களுக்கு 1 சைடு 34 அப்படினா டபுள் சைடு எவ்வளவு அத டோட்டலா நீங்க கணக்கு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மீட்டர் கிளாத் வந்து இதுக்கு தேவைப்படும் இதுலயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து எவ்வளவு கிளாத் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த எலாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கர்ட் வந்து நம்ம தைக்கலாம் இப்ப இடுப்பு சுற்றளவு டுவெண்டி எயிட் அதாவது இருபத்தி எட்டு இன்ச் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் வந்து எவ்வளவு வேணும் அப்படின்றது எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டலாவே ஒரு இடுப்பு சுற்றளவுல இருந்து ஒரு நாலு இன்ச்ச மட்டும் நீங்க குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆனா போதும் ரொம்பவும் டைட்டாக ஆக நம்மளால அந்த இடுப்புல வந்து அந்த எலாஸ்டிக் பதிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால ஓரளவு வாங்கினீங்கனாலும் அது எவ்வளவு நீளம் அப்படிங்கறத இழுத்து பார்க்காம அப்படியே வச்சு மெஷர் பண்ணி இருபத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்க இழுத்து பாத்தீங்கன்னாதான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு இடுப்பு சுற்றளவு டைட்டா நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி துணியோட அளவு வந்து இப்ப உங்களுக்கு அந்த எலாஸ்டிக் மேல நம்ம ரெடிமேட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு தையல் வந்து போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே நான் வந்து இந்த ஃபிளீட்ஸ் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கறதுலயும் உங்களுக்கு எலாஸ்டிக்ல நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் அந்த மாதிரி அந்த எலாஸ்டிக் மேல நீங்க தையல் போடணும் அப்படின்னா அந்த துணி வந்து எலாஸ்டிக் நீங்க இழுக்கும் போது அது அதனுடைய இழுவை தன்மை எவ்வளவு நீளம் வருதோ அந்த அளவுக்கு கிளாத் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த எலாஸ்டிக் மேல தையல் போட்டா அது நீட்டா இருக்கும் சப்போஸ் நமக்கு துணி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த எலாஸ்டிக் மேல தையல் போடும்போது அது ஒரு மாதிரி அன்னீவனா ஒரு பினிஷிங் இல்லாம மாதிரி தெரியும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா எலாஸ்டிக் மேல நீங்க தையல் போட தேவையில்லை இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு அதாவது ஒரு பினிஷிங்கா நம்ம தைக்கும் போது ஒரு எலாஸ்டிக் உடைய இது இழுவை தன்மை எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவுக்கு நீங்க கிளாத் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எலாஸ்டிக் மேல தையல் போட்டா அழகா இருக்கும் சப்போஸ் கிளாத் அதிகமா இருக்கு இந்த ரெண்டு மீட்டர் கிளாத்தையும் நான் உயரத்தை மட்டும் கால்குலேஷன் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க எலாஸ்டிக் மேல தையல் போட தேவையில்லை ஏன்னா அது போட்டா துணியை சுருட்டி வச்சு மேல தையல் போடுற மாதிரி வரும் ஏன்னா எக்ஸஸா நமக்கு கிளாத் இருக்கும் அப்ப வந்து அந்த பினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது இப்ப இதுதான் இப்ப இடுப்புடைய சுற்றளவு இருபத்தி எட்டு இன்ச்சு உயரம் வந்து நமக்கு முப்பது இன்ச்சு இத வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப அது எலாஸ்டிக் எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கறத மெஷர் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தி நாலு இன்ச்சு வந்து நான் எலாஸ்டிக் சொல்லியிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க அந்த எலாஸ்டிக் மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நீங்க ரொம்ப இழுக்க வேண்டாம் எக்ஸ்ப ரொம்ப இழுத்தெல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம் அதுல ஏன்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்றதுக்காக போயிரும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இருபத்தி நாலு இன்ச்சு நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு வந்து எலாஸ்டிக் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அது வந்து நம்ம வேர் பண்ணும் போதும் ரொம்ப டைட்டா ஏன்னா குட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப எலாஸ்டிக் வந்து வயிற்றுக்கிட்ட வந்து ரொம்ப டைட்டா நம்ம வந்து வேர் பண்ணக்கூடாது
இது எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மெட்டீரியல் இருந்தால் போதும் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன்னே கால் மீட்ரு அந்த அளவுக்கு தான் வரும் ஏன்னா இந்த இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படினாலும் ஒரு மூணு மடங்கு தான் அதிகமாகும் அந்த மாதிரி வச்சு தைக்கிறதுனாலும் நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் அப்படி தைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் மேலே வந்து எலாஸ்டிக்லேயே வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு இதில் இருந்து ஒரு மூணு பங்கு அதிகமாக வரும் அதை நீங்கள் அப்புறம் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த எலாஸ்டிக் வச்சு இழுத்து பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் அந்தளவுக்கு கிளாத் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை நம்ம இப்போ இப்போ ஸ்டிச் பண்ணுறது எப்படின்னா இருக்கிற அந்த ரெண்டு மீட்டரையுமே நம்ம லென்த்து மட்டும் கால்குலேஷன் பண்ணி அப்படியே போட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு எந்த மெத்தடில் வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் அதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மீட்ரு கிளாத்தை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எப்போவுமே ஸ்கர்ட்டுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் லென்த் வைஸ் போட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வந்து பார்க்குறக்கு அழகாகவும் உங்களுக்கு அது கீழே வரைக்கும் படிமானமாகவும் உட்காரும் குறுக்கில் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஃப்ளீட்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு லுக் இருக்காது அதனால் எந்த மெட்டீரியலாக இருந்தாலுமே செல்வெஜ் நேராக வர மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம் அதுதான் வந்து நமக்கு லென்த்து அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக ஓப்பன் பண்ணி நம்ம குறுக்க ஜாயின் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு லென்த்து குறுக்கு வயசில் தான் ரொம்ப இப்போ சாரியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சரை மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அது குறுக்கு வயசு தான் ஏன்னா அந்த செல்வேஜ் வர்றது தான் நமக்கு லென்த் வயசு மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு ரோல் பண்ணும்போது குறுக்க வர லென்த் வந்து அதிகமாக வரும் செல்வேஜ் வர்றது வந்து கம்மியாக வரும் நமக்கு வந்து எந்த இது லென்த்து வேணுமோ அந்த லென்த்தை அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி அந்த லென்த்தை நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு லென்த் வயசு வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் இன்ஸ்கர்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம லென்த் வயசில் தான் நம்ம போடுவோம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் டிசைனிங் தகுந்த மாதிரி மட்டும் மாறும் இப்போ கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பூவோட டிசைனை பார்த்துக்கோங்க ரெண்டும் ஒரே இதில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒன்று மேல் பக்கமும் ஒன்று கீழ் பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க இப்போ உயரம் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறோம் இப்போ முப்பது இன்ச்சு இருக்குது அப்படின்னா நாலு இன்ச்சு ஆட் பண்ணுறோம் அந்த நாலு இன்ச்சு எதுக்கு அப்படின்னா மேலே ரெண்டு இன்ச்சு எலாஸ்டிக் ஃபோல்டு பண்ணவும் கீழே ரெண்டு இன்ச்சு வந்து நம்ம மடித்து தைக்கவும் தான் அது தட்டில் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கணும் மேலேயும் அதே மாதிரி அந்த இதுக்கு வந்து நாச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு துணி இருக்குது இந்த ரெண்டையுமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக உள்ளே மடித்து தைச்சு எலாஸ்டிக்கு வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டு மெத்தடில் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் இப்போ இதில் கட்டிங் ஒர்க் ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டு கிளாத்தை வந்து லென்த்து வைஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் எலாஸ்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அதை உள்ளே வச்சு நம்ம தையல் போட போகிறோம் இதில் ரொம்ப தைக்கிற அளவுக்கு விஷயங்கள் வந்து எதுவுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் போட்டுக்கோங்க ஜாயின் போட்டுட்டு கீழே வந்து மடித்து தையல் போட்டுக்கோங்க சைடு ம மறக்காமல் ரைட் சைடு ராங் சைடு பார்த்துக்கோங்க நல்லா டார்க்காக இருக்கிறது வந்து நமக்கு ரைட் சைடு ப்ரிண்டட் வந்து ரொம்ப மங்களாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு உள்ளே வந்து லெஃப்ட் சைடு இது எப்பவும் போல் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு சீம் அலவன்ஸ் விட்டு டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம் எப்போவுமே நமக்கு செல்வேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒன்றும் இது பண்ண தேவையில்லை இல்லைன்னா லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் அதில் ஓவர்லாக் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்ம துணி எப்படி அகலத்துக்கு எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ரெண்டு மீட்ரு எடுத்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் அகலம் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் அதனால் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே சொல்கிறது அது தான் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரே ஈவனாக வராது எப்படி நீங்கள் தைச்சாலும் லூஸ் விட்டே தைச்சாலும் இழுத்து தைக்காதீங்க லூஸ் விட்டு விட்டு தைச்சாலுமே உங்களுக்கு வந்து எப்படியுமே கொஞ்சம் அன்னீவனாக வர மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க கீழே அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம போட்டிருக்க நாச்சோடு மடித்து இன்னொரு இன்னொரு மேல் பக்கமாக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஒன்னே கால் இன்ச்சு ஃபோல்டிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிற மெட்டீரியல் எதுவுமே இழுத்து தைக்காதீங்க நல்லா லூஸ் விட்டு தைங்க இழுத்து தைச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த கீழே இருக்க அந்த ஃபோல்டிங்
இப்போ இது கீழே நம்ம மடித்து அடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் மேல் பக்கம் நம்ம நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்பவும் போல் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மெத்தட் நான் சொன்னேன் ஒன்று ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் எலாஸ்டிக் உள்ளே வச்சு மடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல எலாஸ்டிக்குடைய அகலத்தை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு மடித்து தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே வந்து நம்ம எலாஸ்டிக்கை கோர்த்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு மெத்தடில் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மேல் பக்கம் ஒரு சிங்கிள் மடிப்பு மடித்து நம்ம ஒரு தையல் போடுறோம் இது ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அல்லது ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் மடித்து ஈவனாக தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நாச்சு இருக்க இடத்த பார்த்துட்டு அதோடு தான் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுவோம் மேல் பக்கம் வந்து நீங்கள் நீடி ஒரு நீடில் அளவுக்கு தையல் வந்து ஒன்று போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எலாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் வைக்கிறக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மடித்து தைக்கும் போதும் அது வைக்கிறக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் மேலே வந்து ஏன்னா நம்ம எலாஸ்டிக் உள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் அங்கே மேலே வந்து நம்மளால் தையல் போட முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் அது வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக மடித்து அடிச்சுட்டு உள்ளே எலாஸ்டிக்கை கோர்த்து அந்த ரெண்டு எஜ்ஜையுமே வச்சு தையல் போட்டுட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு உள்ளே வந்து எலாஸ்டிக் வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கும் கரெக்டாக அந்த நாச்சு ஏற்கனவே மடித்து தையல் போட்டிருக்கோம் அது மேலே வச்சு ரஃப்பாக நல்லா ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சு போடுங்க ஏன்னா எலாஸ்டிக் வந்து ரொம்ப டெம்பராக இருக்கனால உங்களுக்கு அது இழுத்துட்டு வெளியே வந்தாலும் வந்துடும் அதனால் ரெண்டு மூணு தையல் பேக் ஸ்டிச்சிலேயே ரெண்டு மூணு தையல் போட்டுக்கோங்க எலாஸ்டிக் வந்து திரும்பி பிறண்டுறக்கூடாது கரெக்டாக ஈ நேர்னா அந்த நேர் அதே மாதிரி கரெக்டாக வந்துடணும் ஏன்னா உள்ளே சுற்றிக்கிச்சுன்னா மறுபடியும் அதை ஆல்ட்ரு பண்ணணும்னா மறுபடியும் எல்லாமே பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எலாஸ்டிக் வந்து திரும்பிடக்கூடாது ரவுண்டு வந்துடக்கூடாது நேராக ஒரே அளவாக கொண்டு வந்து அதே மாதிரி வச்சு இன்னொரு எண்ட்லேயும் வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்படி வச்சு நம்ம தைக்கும் போது உங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எலாஸ்டிக்கோட ஒரு எண்டு நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அந்த மாடல் பிளீட்ஸ் போடும்போது எப்படின்னு போட்டு காட்டியிருக்கேன் அந்த மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஜ்ஜு மட்டும் தையல் போட்டுட்டு இன்னொரு எஜ்ஜில் வந்து பெரிய ஊசியில் நூல் கோர்த்து லாங்காக விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் அதை இழுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் தையல் மட்டும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிக் அந்த லாங் நீடில் வச்சு நீங்கள் உள்ளே கோர்த்து விட்டு ரெண்டு எண்டுலேயுமே வந்து நீங்கள் ரஃப் அடித்து தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இதை வந்து எலாஸ்டிக் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது கொஞ்சம் இழுத்து இழுத்து தைக்கிற மாதிரி இருக்கும் எலாஸ்டிக்கை உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு காட்டியிருக்கேன் அது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கம்மியாக இருக்கும்போது பிரச்சனை இல்லை அதிகமாக இருக்கும்போது இதே மாதிரி இழுத்து இழுத்து தைக்கணுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த மெத்தடில் தைச்சா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே மேலே வந்து நம்ம ஒரு தையல் நீடிற அளவுக்கு தையல் போட்டிருக்கிறனால உங்களுக்கு அது ரொம்ப உள்ள துணி கிராஸாகவோ இழுத்துட்டு போகிற மாதிரியே வராது கரெக்டாக தான் வரும் இதுவுமே கீழே வந்து உங்களுக்கு நீடில் அளவுக்கு தையல் தான் கரெக்டாக மடித்து அந்த எஜ்ஜிலேயே வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க
இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் இதை காட்டன் வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப மெலிசான பிளெயின் கிளாத்தாக இருந்தால் கூட வாங்கிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நிறையா வந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க்கு பண்ணி போட்டுட்டிங்கன்னா குட்டீஸ் வந்து வீட்டில் வந்து ரஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பழைய சாரீஸில் கூட நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஷாலில் கூட ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஆனால் ஈஸியான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் எலாஸ்டிக்கை மட்டும் அட்டாச் பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே இல்லை கீழே மடித்து அடித்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் வேறு இதில் வந்து ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்த்து நம்ம கட்டிங் போடுற அளவுக்கு இதில் வந்து வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா எலாஸ்டிக்கை இழுத்து அந்த ஃப்ளீட்ஸை எல்லாமே ஈவனாக ஒரே மாதிரி வர்ற மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே தள்ளி விட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் குறைவாகவும் இல்லாதபடிக்கு நம்ம அதை நல்லா இழுத்துட்டு அது எந்த இடத்துல கரெக்ட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சைடில் வந்து நம்ம ஜாயின் போட்டு அதை வந்து மேலேருந்தே கீழே வரைக்கும் நம்ம எலாஸ்டிக்கில் நல்லா ரஃப் அடித்து கீழே எண்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்னதாக ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு நம்ம தைச்ச ஒரு ஸ்கர்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதனுடைய பார்க்குறதுக்கு இந்த லுக் இருக்கும் ஹூக் தேவையில்லை நாடா தேவையில்லை அப்படியே வந்து நம்ம வேர் பண்ணிக்கலாம் எலாஸ்டிக்குடைய குவாலிட்டியை பொறுத்து உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரும் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான எலாஸ்டிக்கை வாங்கி நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட் எல்லாம் தான் இப்போ வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய போயிட்டுருக்கு மிடி இதில் இது ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஷர்ட்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து அதுக்கான அந்த மாடல் டாப்பும் போட்டுக்கலாம் எந்த மாதிரி டாப்ஸ் வேணுனாலும் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே நம்ம எப்பவும் போல் பெட்டிகோட் போட்டு இதை மேலே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு லைனிங் தேவையில்லை இல்லை உள்ளே வந்து நம்ம த்ரீ பை ஃபோர்த்து ஷார்ட்ஸ் மாதிரி உள்ளே போட்டு அதுக்கு மேலேயும் கூட இதை போட்டுக்கலாம் கீழேயும் அதே மாதிரி அந்த மடித்து இருக்கிறது ஈவனாக வரும் அதுலேயும் டபுள் ஸ்டிச் போட்டு பிசுறு இருந்தால் ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க செல்வேஜ் தான் வரும் மேக்ஸிமம் செல்வேஜ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓவர்லாக் வந்து நம்ம போட தேவையில்லை மேலே மட்டும் அந்த இது கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை மடித்து ஏதோ ஒரு பக்கம் மடித்து விட்டு லைட்டாக ஊசி நூலில் நீங்கள் அந்த இது உறுத்தாத மாதிரி மேலே குத்தாத மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க எலாஸ்டிக்கை வந்து ரவுண்ட் பண்ணி கூட உள்ளே போடலாம் ஆனால் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டே ஜாயின் போட்டுட்டு அப்புறம் ரவுண்டாக மடித்து தைச்சிட்டு உள்ளே எலாஸ்டிக்கை ஜாயின் பண்ணிட்டு கூட போடலாம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கலாம் செல்வேஜ் இருந்து ஓவர்லாக் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடில் நம்ம ஒரு ஸ்கர்ட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ஃபீல்ஸ் வேணாலும் வர்ற மாதிரி நம்ம அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹேங்கிங்ஸ் வேணும் இல்லை நான் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும் அப்படின்னா எது வேணாலும் நீங்கள் இதில் வந்து பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும் வேர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப அடிக்கடி போடுற மாதிரியான ஒரு டைப்பாகவும் இருக்கும் இதை பார்த்து இதே மாதிரி நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே ரெக்கார்டில் சொல்கிற மாதிரி தான் சின்னதாக ரெடி பண்ணி சின்னதாக எலாஸ்டிக் வச்சு சின்னதாக ரெடி பண்ணி நீங்கள் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன அளவுகள் தேவை என்ன கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நீங்க அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்